வெல்கம் டு கலா ஸ்டைல் இன்னைக்கு நம்ம சமைக்க போகிறது தக்காளி தோசை இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் நான் புழுங்கல் அரிசி இட்லி அரிசி ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் இந்த கிளாஸில் தான் நான் மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் அரிசியை நல்ல நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கோங்க இதுக்கு நாலு காஞ்ச மிளகா தண்ணியிலே போட்டிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் கால் ஸ்பூன் தனியாக அதுலேயே போட்டுக்கோங்க நல்ல நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க இதுக்கு எட்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் நான் தக்காளியை மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணியிருக்கேன் சப்போஸ் நீங்கள் நிறைய மாவு அரைக்கணும் கிரைண்டரில் போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா தக்காளி ரொம்ப சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு தக்காளி சேர்த்துட்டு அரிசி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிரைண்டரில் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க இப்போது நான் மிக்சி ஜாரில் தான் போட போகிறேன் அதனால் தக்காளி கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு காஞ்சி மிளகாய் தனியாக ஜீரகம் ஃபஸ்ட்டு அதை போட்டு அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அரிசி போட்டு அரைச்சிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் அரிசி போட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் மாவை பறைச்சிட்டு இதில் கல்லுப்பு சேர்க்க போகிறேன் இதில் நீங்கள் நாட்டு தக்காளி பெங்களூர் தக்காளி எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தேவைன்னா நிறைய தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது வந்து தோசை பதத்தில் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் மாவு மாவு அரைச்சி அஞ்சு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு நான் இப்போ தோசை ஊற்ற போகிறேன் தோசை ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி கடுகு தாளித்து இதில் ஊற்றிடுங்க பாருங்கள் நல்ல தண்ணியாக இருக்கணும் ஒரு சூடான தவளை தோசை ஊற்றுங்க இதை நீங்கள் ரவா தோசை போலேயும் ஊற்றலாம் இல்லை நார்மல் தோசை மாதிரியும் ஊற்றலாம் திருப்பி போட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க சூடான கலர்ஃபுல் தக்காளி தோசை ரெடி ஆகிடுச்சி இதுக்கு வெங்காயம் சட்னி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை பாருங்கள் இது வந்து நார்மல் தோசை பதில் இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல் தோசை பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம் தக்காளி சீப்பாக கிடைக்கும்போது இந்த தோசை நீங்கள் நிறைய யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க்யூ பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்